Oi, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Heitor, é o David. Enfim, é, a gente já sabe que o David é um... Ele, tipo, por uma obra definitiva na história dos quadrinhos recentes, que é o V for Vendetta, né, ele se tornou um cara do, da primeira linha dos quadrinhos e tal. E, enfim, desde então, qualquer trabalho que ele faça, assim, tem algum, algum, a, recebe algum tipo de atenção, algum tipo de... As pessoas sabem, o David Lloyd vai fazer um quadrinho e tal, sempre alguma coisa que ele está lançando acaba tendo alguma receptividade positiva, e, ou negativa também, dependendo do, da, da opinião das pessoas. Mas o caso é que o David, o último grande trabalho dele é, em papel foi uma graphic novel chamada Kickback, para Dark Horse, que saiu aqui pela HQM. Né? E desde então... É, o David, eu não sei, vou até vou perguntar para ele, porque eu já não, não vejo ele há algum tempo, e mas pelo que ele está botando aqui em cima da mesa, eu, ele está se dedicando é, a, a alguns anos, assim mais exatamente há cinco anos, a uma revista virtual chamada Aces Weekly, que é o trabalho dele desde... É, há cinco anos que ele está se dedicando a isso. né a última vez que a gente conversou mais profundamente, a revista já tinha três anos, e ele estava realmente bastante devotado a esse processo, né? esse projeto. E, enfim, eu quero até começar perguntando para o David sobre como é que anda a Aces Weekly, como é que está é tá o projeto, se está indo bem. Você pode falar sobre Weekly, como está sendo hoje, e o que tem acontecido nos últimos cinco anos que você não pode falar sobre? All right, first of all, Hoito <laughs> uh, has done a very good job in, uh, in filling in while I get my act together here. Um, uh, I just want to say, first of all, can you just say, um, obrigado for uh, inviting me here um, to talk to you. Um, this is ostensibly about ACES Weekly. Um, because that is my abiding passion right now, so that's what I'm going to tell you about. Um, but uh, if you have any questions about um, anything else that I've been involved with, um, I'm very happy to talk about it. Um, and um, so I hope Haito, my friend, will uh, translate that first before I, uh, before I continue. É, primeiramente ele disse que quer agradecer a todos assim pela presença que é uma grande oportunidade ele vir aqui o Brasil novamente para falar sobre o trabalho dele né que acho que a intenção do David hoje é falar basicamente sobre a Aces Weekly que é o, o projeto dele principal a grande paixão dele né né mas que ele também está aberto para falar sobre qualquer outro assunto que diz respeito à carreira dele que as pessoas não se acanhem e tal que ele fala sobre qualquer coisa né Okay, well, in answer to the question that Haitor uh, put um, about how is Aces Weekly doing, Aces Weekly is doing uh, well, but not as well as it should be doing. Um, that's the uh, answer to, the, um, for to that initial question. Um, <coughs> I think I should maybe continue by just saying, uh, any of you, you don't know what Aces is, weekly is and just describe basically what it is and then tell you why I'm doing it and then uh, tell you why I thought it was a good idea to do and then maybe continue into um, into further discussion of it. So, ACES Weekly is an exclusively uh, digital comic art magazine That means that you do not get it on paper, you do not get it in print, um, because those methods of production are wasteful, costly, and we don't need them in the 21st century. Okay. And I'm not going to give Haito a hard time, so I'm going to keep this one to shortly so we can talk okay. about it. <laughs> David falou que a Aces Weekly, a revista dele digital, né? Ela vai bem, mas não tão bem como poderia estar indo. Né? Né? Assim, ele vai falar bastante sobre a revista aqui, 
né? Mas assim, basicamente é... para explicar para as pessoas que não sabem do que se trata a revista, né? Por que, que ele está fazendo esse trabalho, né? E por que, que ele acha que fazer uma revista digital é uma boa ideia, né? basicamente? Esse Weekly, como ele está muito claro, é uma revista exclusivamente digital de quadrinhos, ou seja, é, ela não se pode, o material que está na revista não pode ser comprado no papel, em, não pode ser comprado impresso em lugar nenhum. É apenas, é un, exclusivamente digital, né? Isso devido ao fato dos métodos de produção é, serem muito caros, né, os métodos de, de impressão e tal, serem muito caros, e até por desperdiçar, é, ser muito, é, desperdiçam muitos recursos, né, porque, tipo, sei lá, mata árvores e essas coisas. Né. Ok. Now, you all, uh, I, I know that most of you here, or I assume most of you here, love uh, comics because of they are objects they are printed on paper and you can hold them and you can collect them and that's fine uh, because that's exactly how my experience of comic was born um, I didn't I wasn't a big collector um, in truth I, I always I did want to have a collection of the people that I loved um, for instance, I don't have all the Steve Ditko Spider-Man Spider issues, although if I did, I'd probably be, it would be a very good investment now. <laughs> but I don't have them all um, because, I mean, my attitude was, you know, I've got the best of Steve Ditko Spider-Man, and I had, and he's a great artist. So my attitude was collect um, what, what was good about people not not collect everything um but i know that uh, many people uh here like collecting and collecting one to one thousand or whatever or any other particular thing um and even if you don't um collecting is a part of your of your love of comics because you want that thing you want to hold that thing um, which I understand because, as I say, I, uh, you know, I, I, I started, I, f I felt the same. But that was then, and this is the 21st century. Ok. Então. Am I talking too much? Yeah, you know, I, I need to write down because okay. I, I forget everything. So I don't understand. <laughs> Então, a questão é a seguinte, é, a maior parte de vocês, segundo ele, e ele até, até ele, em certo sentido, é, de, devem o hábito de gostar de ler quadrinhos ao fato de serem objetos né, que você pode pegar, que você pode colecionar, que você pode guardar, né, e que a experiência dele com os gibis também nasceu por conta disso, por conta dos quadrinhos serem algo palpável, que você precisa segurar e levar para os lugares. Né, ele confessa nunca ter, ele nunca foi um grande colecionador de quadrinhos, que ele nunca quis ter uma coleção, né? Ele se referiu especificamente ao fato dele que nunca ele teve uma grande coleção de Homem Aranha do Steve Ditko, por exemplo, né? Embora ele ache que seria um, se ele tivesse feito uma coleção seria um ótimo investimento, né? né? Mas assim, é, o, a, a, a atitude dele em relação aos quadrinhos é que ele passou a guardar aquilo que, que era bom dos artistas que ele gostava, não tudo que os artistas faziam. Né? Nunca que, ele nunca quis uma coleção de mil exemplares, dois mil, sabe? nunca quis. Né? Mas que ele reconhece que colecionar é uma parte do amor que as pessoas sentem pelos quadrinhos se caem nesse negócio de, de fazer uma coleção. Né? Só que, é, na visão dele, isso era uma coisa que era muito característica de um momento passado, né? E hoje estamos no século 21 e as coisas, claro, tem que mudar, né? Não, não pode ficar desse jeito o tempo todo. Ok, uh, as you'll see from uh, this wonderful display behind me here, um, this this work is all in Aces Weekly. It's uh, we're up to volume 21, 
that's the uh, the volume that is completed. Just, but I'll describe Aces Weekly um, more shortly. Um, before, but you, before you continue, uh, just tell me how do volume form itself? How, how, how what consists of a volume for you? Please well, I wanted to leave that, that to later. I'm just I wanted to sort of like just express the motivations of why I'm doing it. But uh, you know, as you've answered the question, a volume is uh, composed of seven weeks, seven weeks of uh, six three-page uh, stories. So that's basically, um, well, it's, it's about 120 20 pages, but with extras, it's bigger. So it's basically every volume is a graphic novel size. Um, but maybe I'll, I'll continue on that a little later. But um, I just wanted to say that all this stuff uh, showing is from... Now, for me, uh, a great comic is not what it's printed on. It's the story. So whether you read it on your tablet, your desktop, or your laptop, um, it's still a great story. Comics don't have to be on paper. In the same way the art doesn't have to be on canvas. It can be on a cave wall, as you all know. The earliest uh, uh, examples of art were on a cave wall. Um, and it's still art. Uh, Banksy draws everywhere, <laughs> all over the place, but that's still art. Art does not uh, depend on whether it's printed on paper. Uh, and what I want to make uh, clear about what I'm doing with Aces Weekly is that this is nothing different to regular comics. We just put it on screen. So it's on screen, not on paper, but it's still great comics. That's it. Perfect. Uh, como vocês estão vendo aqui atrás, esse material uh, que está aparecendo aqui, esses quadrinhos que estão aparecendo aqui atrás, são os quadrinhos que aparecem na, na Aces Weekly, na revista do, do David, que não é um, eu vou deixar isso, ele não falou, mas é para deixar claro, no, o Aces Weekly não é um trabalho só dele, o, eu, tem colaboradores do mundo inteiro que colaboram escrevendo histórias e desenhando material para esses Weekly, até gente do Brasil, inclusive. Né? É, tudo esse material está na Aces Weekly. Né? Atualmente, ele está lançando o 21 primeiro volume da revista, né? E eu perguntei para ele, que que são esses de que consistem esses volumes? Eu interrompi ele. né Então, ele falou que os, cada volume é, resume sete semanas com histórias é, que aparecem lá no site, histórias de 63 páginas, em média, né junto com extras e tal. isso Essas, essas sete semanas correspondem exatamente a, um, a, um, a cada volume que ele lança da, da revista. Então, está na 21. Né? Não sei se esse prazo é regular, mas dá para fazer as contas. Né? Né? E para ele, na verdade, um grande quadrinho, é, para ser quadrinho, ele não precisa estar impresso. Ele pode ser lido no tablet, pode ser lido no computador, assim, não importa muito a mídia onde ele vai ser exposto, né, o, o grande gibi. Né? Ele não precisa estar no papel. A arte não depende do papel para existir. Né? É isso. E a Aces Weekly não é, não é nada, não é diferente nada disso. Ela também ela se manifesta com a qualidade que ela se manifesta através de várias várias plataformas diferentes. Né? Uh, I just want to tell you something of the history of why and how I ended up doing this. Um, I was invited to San Diego um, as a guest, as an educational guest, one of the few times that I've been invited by San Diego comic convention and uh, I was in Artists Alley and uh, I met a guy called Pepe Marino. Now Pepe Marino is a kind of pioneer himself in digital comics because he did he did uh, an edition of Batman that was entirely produced uh, using software. Digital justice. Yeah, digital justice. So um, he was a kind of pioneer in this. I mean, that's way back now. Um, and anyway, uh, Pepe was setting up his own site 
uh, producing, having comics on the web, selling them online. And the reason why is he told me that he had a he had a very bad experience. He did uh, he did a lot of work on a book. Not it wasn't digital justice, but some other book that he was involved with. And um, it was one of those sort of like back end deals where you get paid, you know, depending upon what the money raises, etc. Um, at the time he went to the publisher to to get his money, he went to the publisher and said, "Well, okay, so where's my cut?" And the publisher said, uh, well, I'm, I'm sorry, Pepe, there's, there's nothing left. And Pepe said, uh, what do you mean there's nothing left? He said, look, you know the deal. It was like, you know, by the time we spent all this money on promotion and the production and everything, it was, well, there's nothing left for you. And he said, well, but I'm the artist. I did this. I created this. And you're telling me there's nothing left for me? He said, well, you know, it's just the way things are. Well... Anyway, he signed a contract, and as I say, it was what they call a back-end deal where you get paid for what's sold. And he had nothing. So he thought, well, wait a minute. Where's all the money going? Where is all this money going? And he realized that it was going to printing and production and distribution and retail. And it wasn't had nothing to do with the customer. There are only two important people in me telling you a story. That's me and you. And everything in between is actually irrelevant. And we're in a position where we can cut out all that stuff that's irrelevant. So why don't we do it? The question is the quando ele decidiu se dedicar, é, antes, de, antes dele começar a se dedicar a esse projeto da Aces Weekly, é, ele, vamos, vamos, vou, ele, vou contar como é que eu tive essa ideia. Então, tudo começou quando ele foi convidado para San Diego, para o San Diego Comic Con, o um evento de quadrinhos mais, que nem é tão de quadrinhos atualmente, mas, enfim, era um evento de quadrinhos importante, até hoje é. Né? E ele foi ficar na Art Sally, na área dos artistas, na San Diego Comic Con. Lá ele conheceu um artista chamado Pepe Moreno, Moreno né? e o Pepe Moreno até foi lançado no Brasil com uma graphic novel digital, foi feita no computador do Batman, chamada é, Digital Justice, Justiça Digital, né? que saiu, saiu pela Abril nos anos 80 aqui no Brasil. Né? Então ele falou para o David que ah, eu estou montando um site de quadrinhos para jogar na internet e tal, né? por conta de uma experiência que ele teve com uma, um trabalho que ele produziu, né? e que tal, fez o trabalho, entregou tal. Quando ele foi ao editor para pegar o, a grana, o pagamento dele relativo ao trabalho, o editor falou que, olha, você assinou um contrato aqui, não sobrou dinheiro para nada. Assim, tipo, tudo foi gasto com, com promoção, com a produção do gibi, com, com a impressão com a grana que dá para o varejista, né, para o lojista e tal, gastamos tudo, não sobrou dinheiro. Né? E eu falei, mas e a parte do artista? Cadê a parte do artista? Cara, você assinou o contrato, você sabia disso. Né? Né? Então, tipo, ele percebeu que todos os gastos envolvidos com a produção de quadrinhos, é, no caso do, do, do que houve lá com o Pepe Moreno, é, elas só não incluíam duas pessoas na, na equação, que era o leitor e o artista que fez os quadrinhos e que, basicamente, a relação que se dá de uma obra que é publicada com a, 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 a boa recepção dela, o reconhecimento dela e tal, se dá nesse contrato entre o autor e os leitores. Né? Que, tipo, não deveria haver nada que atravancasse esse processo. Né? E que, tipo, o, o mais importante era fazer com que essa relação se estabelecesse. Então... O Pepe Moreno partiu para os quadrinhos digitais na, 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 online e isso, isso, isso influenciou o David nessa ideia dele. Ok, so having that experience with uh, with Pepe, um, I came back to England and I thought, well, let's let's do something like Pepe is doing. And the initial plan was to launch an anthology. Um, get a whole bunch of people together to do some short stories and put it together 
and put it online on Pepe's uh, site and see if we could if we could get people to buy it. But then, um, after a discussion with my co-founder, I needed a managing editor and a, um, uh, an editor who was at Marvel UK. Marvel UK was at, at a British um, office. Um, Bambus, what is his name? Bambus, George Yu, was the uh, Marvel editor. And I needed an editor, and he was a friend of mine. So I said, look, can you help me put the just basic editorial stuff together? And so... Bambus became a, a co-founder, and when I discussed it with him, he said, well, I think, okay, it's a good idea to try and do this, but why don't you have your own brand? Why don't you ha set up your own website? Uh, and indeed, it's a good idea. It's better to have your own brand rather than be riding on the back of something. Um, so from that point on, uh, we came up with an idea, came up with a name, and we established this brand, which is uh, Aces Weekly. And uh, and so we decided that this is what we do. Um, have our own brand, our own anthology magazine, and see if it would work. So. Questão é a seguinte, ele, ele encontrou com o Pepe Mourinho em San Diego, quando ele voltou para a Inglaterra e pensou, vou fazer a mesma coisa que ele, então. Né? A primeira coisa que ele, no começo, a primeira coisa que ele pensou é fazer, vou fazer, um, vou organizar uma antologia de quadrinhos, chamar um monte de, de, colab de co colegas meus, organizar um material, e aí vou pegar a revista e vou publicar no site dele. Né? Aí ele teve uma reunião com o sócio dele, que, na verdade, o sócio dele era um editor na, na Marvel UK. Marvel UK, para quem não sabe, é uma subdivisão da Marvel que publica quadrinhos na Inglaterra, assim, de, é basicamente independente da Marvel, assim, editorialmente falando. Né, e esse amigo dele, que eu esqueci o nome, ele falou, mas... Eu, what is the name of the chapter of that Marvel UK editor? Bambo Shuji. Am I saying it wrong? No, it's, uh, it's, it's Greek. It's a mix of Greek and Italian, I'm sorry. Bambos uh, Georgiou. Okay. It's not an easy name to remember. Yeah, I'm not. Oh, sorry. David George. Bambos. Bambos. Bambos Georgiou. Bambos Georgiou. Okay. Yes. That's yeah, right. o sócio dele. <laughs> he's, he's still your partner uh, until now? He's the co-founder, but he's n he was the managing editor at the beginning, but not anymore. Okay, ele foi subscriptions manager. Foi, foi co-fundado. Ele fundou o Aces Weekly, o site, com, com o David, mas não é mais o sócio dele hoje. Né? Então, nessa, nessa ele chegou para o Bambos George e perguntou, eh, vamos fazer uma, eh, vamos participar disso? Ele falou, o Bambos George falou para ele, por que, que você não lança o seu próprio site para ser uma independência e tal, bancar os seus próprios projetos? E aí ele achou que era uma ideia mais razoável, né? que aí ele resolveu, daí em diante, é, assumir que o projeto dele se chamava Aces Weekly, e que a Aces Weekly ia lançar as suas próprias antologias. Ok. Um, uh, Aces Weekly is no different in many respects from any other anthology comic art magazine that you might buy in a store, except it, you don't have to go to the store. Um, it would just come to you every Monday, every week, in uh, a mix of serials and short stories. It's like a weekly. It's like the Sunday pages used to be in American uh, newspapers. So every week you get serials and short stories and humor pieces. And after seven weeks, the serials uh, finish or they continue into the next volume. Uh, the volumes are 120 pages plus extras, every volume, and there's two weeks between volumes, so they run for seven weeks, and then there's a two-week break, and then we start another volume, and this goes on constantly. So it's a fantastic mix of fantastic stuff, and I don't need to tell you the sort of things that we have because they're right behind me. And it's just on screen. We don't have to print. And it costs you, well, 
If you subscribe, it will cost you one pound a week in English. That's uh, just over a dollar in American, just over a euro <laughs> in, in euros. And here it would be about 30 real, I think. That's every week. That's one pound. So that's a terrific, terrific uh, bargain with some fantastic stuff. Now, the reason we can do it at that price is because we don't have any printing. We don't have to get trucks to deliver this stuff to stores. We don't have to pack it up. We don't have to do anything. We don't have to have a... Just let, me, let me show you something. Let me show you something. Okay. <laughs> now. Uh, this... This, this is a modern lithographic printing press. Right. This, this, this is a modern lithographic printing press. It's like something from, I don't know, the 19th century. Everything, everything that that does, you do with this. See? This. This is your ordinary laptop everything that that thing does can be done with a laptop now imagine the saving right and that saving can go directly to you now uh, why don't we do that it's like it's like I don't know uh, if you can do something you should do it so we want to do it because it's going to do you good because you're going to get great stuff for a very cheap price. And it's going to do the creator good as well, which I'll talk about in a minute. Uh -huh. Então, ele começou a falar que a, a Apes Weekly não é diferente de nenhuma antologia das que, das que existem por aí. Né? Só que para você adquirir a Apes Weekly, você não precisa ir à loja nenhuma. Né? Toda segunda-feira, você vai ao site da Apes Weekly, apesweekly.co.uk. That's the site? Ok. É, Apesweekly.co.uk, o K de United Kingdom, né, Inglaterra. Né? Toda segunda você vai ao site, né? E você tem lá o material que sai, um monte de, de quadrinhos que ele lança. Assim. É a mesma atitude que você tem, ou você tinha aqui no Brasil, ou, ou continua nos Estados Unidos com jornais, que tem os suplementos dominicais dos jornais, né, que todo domingo tinha suplementos de quadrinhos, né, que via aquele caderno. Assim. Atualmente a gente não tem jornais no Brasil que façam isso dessa maneira. Né? Mas na Inglaterra, Estados Unidos, até, ainda tem. Então é a mesma atitude. Você toda segunda-feira sabe que tem lá... Né, e em sete semanas de material, ele, ele compila o material que vai acabar gerando o, um volume né, de 120 páginas, mais extras e tal. Né. Ter, quando termina um volume, ele faz uma pausa de duas semanas, aí retorna e começa um outro volume. Né, né, e sempre com mixes fantásticos, assim, de grandes autores, grandes trabalhos, né? Mas aquela história, só tem na tela do computador, num, da, no, no tablet e tal. Você não consegue imprimir isso. Né? E, tipo, e a, isso sai um custo que é tipo, basicamente barato. Para ter um monte de quadrinhos na sua casa, toda semana você paga uma libra por semana, né? que equivale a pouco mais de um dólar, e equivale a 30 reais que você paga por semana para ter o um material desse weekly no seu computador. Né? Como ele diz, é um ótimo preço para um material que é ótimo. Né? Né? É, o motivo para fazer isso é assim, basta querer fazer. Assim, assim, tipo, as, as, as tecnologias que estão aí, estão disponíveis, assim, basta você ter vontade, né, tanto de querer fazer como de querer ler. Né? As tecnologias estão muito... Estão muito, muito estão aí, ele mostrou aquelas imagens daquela, daquela gráfica lá, né, para fazer um gibi, é a mesma, o mesmo quadrinho que se produz naquela gráfica gigantesca ali, é o mesmo quadrinho que você pode ler nessa pequena máquina que qualquer um tem em casa. Né? 
né, que a, a economia que se faz por conta disso é tremenda. Né, é só você ter vontade de fazer e ter vontade de ler nesse formato. Uh, and I just want to say something more about the creators. Of course, of course, um, if we cut out the uh, ridiculous and unnecessary and antiquated costs involved in, in printing comics, which we don't have to, um, you are going to get it um, cheaper. But the other thing is that the creator is going to benefit too. Because a lot of the money that should go to the creator in comics gens, ends up going to distribution and the publishers and retail. Um, there's absolutely no need for this. The creator is the most important person in comics. Nobody else matters at all <laughs> apart from you. Because you're reading it and you're enjoying it, but the creator, that's it. If I can go, if, if I can tell you a story directly to your computer, that's good, isn't it? You know, that's good. That cuts out all that stuff. Um, the only thing, the only drawback is that you don't have a thing that you can hold. Now, that is one of the problems that we have um, because people are unwilling to buy something that they can't have in their hands. And yet, people will read webcomics and comics on the Internet as long as they're free. In fact, I guess, uh, I like, don't know, I guess a lot of you here have read comics, webcomics, um, without paying for them, either as backlog material that uh, print publishers can't sell anymore, or as webcomics. In fact, webcomics, a lot of people who produce webcomics are happy producing them for nothing and entertaining you for nothing. And because there is so much material on the Internet that is free, it means there's no currency. We can't establish a currency for digital comics because the perception is that they're for free. And that's one of the problems that stops us uh, producing what I hope can possibly be a revolution in, in comic storytelling. Na verdade, assim, toda a matemática e a, e a, e a história do, da, da Esdrífila para funcionar tem como um, um ponto básico beneficiar um grupo especial, que são os artistas, os caras que criam as histórias. Né? E o que acontece na Esses Weekly, que é muito legal, é que toda essa grana que, teoricamente, ia para a impressão, para a distribuição, para o varejista... Né, para o cara que vai divulgar, toda essa, essa grana que é para essas, para essas pessoas acaba é, caindo na, nas mãos dos artistas, que são os caras mais importantes do processo, né, da produção. Né, né. Isso é uma, uma coisa muito mais justa, né, na maneira dele de ver, a minha também. Né. Os, os artistas são a coisa mais importante que existe nessa cadeia, junto com o leitor, que o leitor é que vai ler, que vai ter sua impressão, que vai dar o feedback para o artista. Né. Então, todo o processo dele é, beneficia justamente as pessoas que mais merecem. Né? Mas, assim, que, é, há duas grandes problemáticas nessa, 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 nessa história da, da HQ digital. Uma é o fato de que o leitor está acostumado a ter um produto que ele possa segurar nas mãos para ler. Né? Isso é, a HQ digital não permite. Né? E outra questão muito importante, que é um problema muito de muito difícil solução, né? é o fato de que ele levantou aqui a bola, assim que todo mundo aqui já deve ter lido quadrinho digital na sua vida, e de graça, sem pagar nada. Né? Né? As pessoas, em geral, estão acostumadas a ter entretenimento na internet sem gastar dinheiro. Né? E 
na verdade, esse, é, isso que é uma relação cultural que as pessoas têm com, com a internet, que não se paga, além de pagar para o provedor lá da, da, sei lá, da, da sua companhia telefônica para ter internet, é, você não gasta de, as pessoas estão acostumadas a não gastar mais do que isso. Né? Então, implementar um projeto com esses weekly, ou como qualquer outra revista digital que é paga, é difícil para burro, né? porque essa atitude das pessoas impede que se comercialize esse negócio, assim que, que tem essa relação de justiça em relação ao, ao, ao que se faz com o criador. Né? Né? Esse é o grande problema, né? esse é o grande problema que, que é, o, é o entrave assim, do negócio dele, né, no caso, e de outros negócios parecidos com o do David. Uh, I don't want to. Uh, one of the things I want to uh, make so sure that you don't uh, uh, get the impression I'm not conducting a vendetta against uh, print publishers. Okay, I am. I'm very happy uh, that print publishers are doing fine. But look, uh, we can make things better for everybody in in comic story time. And and the thing is that that anybody can do this. The reason why I'm I'm sort of like making such a point of the fact that you know all this this can be done from this is that we all can do this. Um, some of you are obviously doing it anyway, or some people are, of course, because of web comics. But the people who are doing web comics are just not making the market they're not producing uh what they should be able to produce which is money now money is not the be all and end of order of everything but the thing is why should you and why would you entertain somebody for nothing you know if you're a great singer are you going to get on stage and just sing for nothing you know no you go on a talent show and get somebody to to give you a, a record contract or something, why would you want to just keep giving your stuff away? And this is this is a problem. Um, as I say, it comes back to this situation that because people give their work away in web in web comics, um, it's it's because of that we have you know comics don't digital comics don't have a, a currency i mean i see some really high profile comic creators giving their work away i mean I'll, there is one site that i won't um, i won't mention the name of but they have some very kind of high profile uh, creators who are giving whole stories away and their and their excuse it seems to be the excuse is that well nobody would buy them because they're my stories or their personal stories so they are just uh entertaining people for nothing and uh that's kind of crazy Na verdade, essa cruzada que ele está fazendo contra as, contra as gráficas e tal, ele não quer fazer exatamente uma, uma cruzada assim, uma, uma, ele não quer, não quer estabelecer uma vingança contra os donos de, de gráficas e tal. Né? O, tudo que ele quer fazer, que o David quer fazer, é algo que possa ser melhor para todo mundo, que beneficie todo mundo do capaz da cadeia. Né? E todo mundo pode fazer isso. Qualquer um tem o direito de fazer uma, um site e botar lá quadrinhos para serem vendidos e tal. Né? É, e a questão do, do, dos quadrinhos é, digitais não se estabelecerem como uma, uma alternativa comercial viável é, faz com que os artistas que se dedicam a quadrinhos na internet é, não produzam exatamente aquilo que eles deveriam, o que eles poderiam produzir eles não têm condições, não conseguem arrecadar né, o suficiente para bancar o trabalho deles. Né. Por, por, por conta disso, né, é a mesma coisa que você, tipo, você é um cantor, vai fazer um show e não tem público para ouvir as suas músicas. Né. É mais ou menos a relação é mais ou menos parecida. Né. E o que ele está sabendo, assim, ele sabe de grandes artistas assim, de primeira linha, 
que estão publicando o seu trabalho na internet, de graça mesmo. Né? Botam o seu trabalho na internet, tem até material inédito, inclusive, né? e bota na internet de graça com a justificativa que ah, ninguém vai comprar mesmo, mesmo, então vou botar logo, ninguém vai, vai pagar por isso. Yeah, here we have a situation where we can actually change things in a major way uh, for the comic reader and the creator of comics. Um, we have it in our grasp to do this, and yet it's very difficult. People love the paper, they love collecting, and in a strange way, it's a kind of denial of the art of the comic. Because the comic story does not, as I say when I started out talking about this, it doesn't depend on what surface it's printed on. The story is great wherever you read it. And there is lots of advantages to uh, comics on the internet. Uh, we never have any printing trouble. What you see is what you get. I've had a, a career where I've had lots of trouble with the way things are printed. Colors go wrong. Uh, the reproduction department screws you up. Um, we don't have that. We don't have to have that. The other thing about ACES Weekly specifically, too, is that because we don't have to slot in to printers' schedules, We don't have long lead times. Artwork doesn't have to be finished and produced a month or two months ahead of the deadline for the magazine coming out. In fact, we can slot in an artist episodes on the very day we go live. That's what digital is, is good about. You can just stick this stuff in. It's a file. That's all it is. And it's JPEGs. That's, that's as simple as it is. And we can do that. And it's easy and it's quick and efficient. Enfim. É, ele acredita que esse quadro, né, de, dessa relação do quadrinho digital, que as pessoas podem mudar é, essa realidade, assim, radicalmente, é, existe, acho que poderia ter é, possibilidade disso acontecer, né? Mas ele reconhece que realmente é muito difícil. E mais uma vez, ele, mais uma vez ele disse que tipo as pessoas gostam do papel, gostam de segurar o quadrinho, né? Existe essa cultura, né? Mas ele mais uma vez salientou que a arte não depende da, da, da posse do, do quadrinho na tua mão, né? Não depende disso. O quadrinho, e ele salienta outra coisa importante, que os, os quadrinhos na, na internet têm muitas vantagens. Né? Primeiro que, tipo, não, não, não existe problema de impressão. Né? O quadrinho na internet... As cores que... Não, como o quadrinho é muito feito no computador atualmente por vários artistas, trabalham diretamente no computador, o resultado que você tem na tela do computador é justamente aquele que o artista pensou quando estava fazendo a história. Ou seja, aquela cor é aquela cor ali, com aquele brilho, né, com, aquela, com aquela tonalidade, né, com aquele registro. Né, né, que as cores, assim, elas não mudam. Né, que às vezes você imprime um gibi e, assim, pô, esse vermelho não ficou o vermelho que eu queria. Né, não tem esse problema. Né, o vermelho que ele tem é o vermelho que, tá no, que chega na casa das pessoas. Então, não tem essa, né? Outro, outro aspecto que é muito importante para a produção, quando você tem gráficas que imprimem o seu quadrinho, o seu material, é, você precisa ter esse material pronto, pelo menos com dois meses de antecedência, para dar tempo de você imprimir, de rodar, né, enfim, fazer acabamento, até, até distribuir e jogar na loja, para o quadrinho sair na, na, na época certa. Aqui existe, no caso da, da Aces Weekly e de, de, de outras revistas digitais, o quadrinho ele é feito e já sai direto. Né? Não existe esse, esse lapso de tempo entre uma, a produção e o efetivo, efetivo lançamento daquele trabalho. Né? 
E isso é uma, acho que é uma grande vantagem. Né? O, quadro, o cara produz o material e o material já sai rapidamente. Então, tipo, talvez seja uma expressão muito mais imediata do que o autor está tá pretendendo. Né? Às vezes, assim, eu, eu pessoalmente acrescento, né? às vezes tem um evento acontecendo na sociedade específico, né? que aquele quadrinho quer refletir aquilo, quando aquele gibi sai impresso, às vezes já passou o momento né? Né? daquela história sair. Isso acontece muito com o humor, né? eu, eu, eu trabalho para média, às vezes a gente faz uma, uma piada num, numa revista, a revista sai quatro meses depois, aquela piada já perdeu o sentido. Né? Então, no quadrinho digital não existe esse lapso de tempo entre é, a produção e o lançamento. É, é, é produzir e sai no dia seguinte, se o autor quiser. Ok, now what I really want to do now is I actually want to ask uh, you all to ask me uh, questions about what I'm doing with Aces Weekly. And I want you to confront me with your uh, reasons for either, well, um, I don't see the point of saving all this money or I really like um i really like my thing my object um so i want you to ask me you know why i'm doing this um your own questions because i really believe that change is important in any business or any medium and when it's a change that is benefiting uh, the reader and the creator and there's resistance to it, I really want to try and find uh, the answers to changing that. Um, because for me, uh, what I'm trying to do is a no-brainer. I'm producing something that is a great bargain um, at an incredibly good price. And I want to know why people were building up a wall of resistance to it. But uh, before I get uh, Hightower to translate that, I just want to say that um, at this early stage of development, we are just in English. We are d an English language publication. Um, and I do want us to, um, to move into translated languages. Um, that's very important, of course. I want to get the widest readership I can. But um, that, for me, is a, is a next stage. But everywhere I go, and uh, I'm here in Rio, and I've been in Brussels uh, before, in Belgium, and I, I, I talk to people in the same way as I'm talking to you. And I s this resistance to what I'm trying to do is kind of puzzling. So I want you to, you know, tell me, what's the problem um, <laughs> with me giving you a good deal? <laughs> 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 so anyway, I, I'll just let uh, Haito translate that. Uh, so enfim, a partir de agora, assim, tipo daqui, é, é, ele quer perguntas, que vocês façam perguntas para ele sobre a questão da Aces Weekly. Né? Que ele quer, basicamente, saber é, da experiência de vocês com o um quadrinho digital, né? com o um quadrinho lido na internet. Né? Porque, para ele, enquanto um cara que está investindo nesse mercado, é muito importante é, fazer mudanças no projeto dele, mas dependendo da experiência, a experiência das pessoas é muito importante para ele, para ele poder promover mudanças que possam fazer com que o projeto dele seja mais acessível para as pessoas. né? Porque, o que, na, na visão dele, é, ele faz um trabalho que é em conta, que é muito barato, né? pela qualidade, pela quantidade do que ele disponibiliza, pelo preço que ele disponibiliza, e ele não consegue entender por que os, as pessoas não aderem né? ao projeto dele. Porque, tipo, por que, que não, não aderem, né? Né? uma coisa que ele ele tem vontade muito de fazer porque a revista dele é uma revista inglesa então portanto ela é escrita em inglês ela sai em inglês ele gostaria de, de, de fazer uma versão talvez traduzida da Isis Weekly para ser em várias línguas né para poder circular mundialmente né 
E ele, assim, ele, antes de vir para cá, ele teve em Bruxelas, né? Em Bruxelas e, e, existem, e existem os mesmos problemas por lá, né? As questões são exatamente as mesmas, né? De que as pessoas gostam de comprar de bi, enche impresso, que as pessoas não têm o hábito de ler na internet, ou quando tem, não querem pagar, né? Então, ele quer perguntas. Está, está aberto. Ok, são nossos próximos, acho que é isso. Hamilton, você decide aí quem pergunta. <risos> Primeiro ela. Pergunta como vocês quiserem, mas em português. Em português, em português, para depois eu traduzir. Ah, tá, tranquilo. Agora faz em inglês, pergunta para ele. Yeah, look, I think I'd better uh, clear up a misunderstanding which uh, which which occurred early in uh, in in our advertising of what what we're doing. D digital is not digital art; it's digital delivery. It has absolutely nothing. We're not using uh, Manga Studio. Not if everybody's not using Manga Studio or Cintiq or whatever. That's com we're not. It's digital delivery. And in early, <laughs> strangely, in early advertising uh, of, of uh, Aces Weekly, I actually described it as a uh, digital comic magazine. And then I realized that people like yourself were coming, were mistaking what we were doing. And then I, and then I changed it to on-screen comic art magazine. And then somebody, <laughs> and then I changed back then because promoters were saying, oh yes, but people won't know what on-screen means. So you have to be digital comic art magazine. So anyway, so I changed it back again. But I still have that misunderstanding. Oh, maybe you better translate mm -hmm. that. É, a questão é que é, é, o, a, o aspecto de ser digital não é exatamente porque é um quadro digital. É a plataforma que ele usa para botar o mesmo trabalho que ele botaria impresso ou, ou digital. É, é o mesmo tipo de quadrinho. Não há, não, eu entendi que não há diferenças para ele nesse sentido. Né? Que, tipo, é a questão do, 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 do digital comics. O Ice Weekly é uma, é uma revista digital de quadrinhos. Né? E aí, tipo, isso criava uma certa confusão. O que, que é? Será que é diferente e tal? Mas o que? Ele passou a usar um termo que era é, on-screen, quadrinhos na tela. Né? E isso também causou de confusão, ele voltou para outro, 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 outro tipo de nomenclatura. Né? Que, na verdade, no fundo, no fundo, não, não é o que, o que é diferente é a plataforma que ele usa. Né? O quadrinho é o mesmo, sendo, seja, seja impresso ou não. Né? Yeah, the, yeah. Excuse me, just let me follow up. The art can be done in a regular, traditional manner. You just scan it. You scan it. This is so simple. I mean, it's like, this is, this is what I achingly want to tell people how simple it is. We scan the art at 600 res. Uh, there are certain specs that we need to um, stick to. 
but that's it. You scan the res, you scan it at 600 res. The JPEG files of each page are no larger than 25 megabytes, and we just slot it in, and it looks fantastic. And not only, and I've mentioned tablet, uh, desktop, and laptop. You can put it on your smart TV, t put it on your plasma screen. You can do that. Throw it on your screen. We can make comics big at last. Big. You know, so you can actually appreciate how great they are. I mean, um, I don't want to give Vital too much here. <laughs> but one of the things, one I have this theory that one of the reasons why comic art has always been so disrespected is it's always small. All the big art, all the great art in the world is in galleries and it's big, right? Illustrations, illustrated, illustrations are big, right? Comics, comics are always small pictures. Well, we can make a big now. We can put it on your plasma screen and it looks fantastic. This looks fantastic. Don't tell me this doesn't look fantastic, <laughs> okay? Então, é... Só o que eu escrevi. <risos> assim, tipo, esse, esse é, é possível fazer quadrinhos em várias plataformas assim, né, em diversas plataformas, e a, o, o, o digital oferece vantagens assim que são bastante é, é, relevantes assim no sentido de que com um, um quadrinho, quando você escaneia um quadrinho, você porque você o, o, o poder de escanear você rapidamente você pega uma página e passa seu conteúdo para dentro do formato digital. Uma página das das páginas que ele bota lá no, no Aces Weekly tem, pelo, tem no máximo 20, é, 25 megabytes, né, no máximo, quando é uma resolução muito grande. Né? Cara, dá para você botar o quadrinho numa TV de plasma, que é aquele negócio gigantesco. Né? É, isso faz os quadrinhos ficarem maiores, dá para você apreciar melhor a arte. Né? Né? E o que acontece muito comumente com os quadrinhos em geral, e a gente no Brasil, a gente teve uma, um longo momento em que a maior parte dos quadrinhos era desse tamanho. Né, de revistinhas pequenininhas, assim, né? Se você não aprecia a arte dos quadrinhos com toda a profundidade que você pode apreciar num, num formato desse tamaninho, né? E, os, e as, as artes em geral, todas assim, se você considerar o cinema, considerar o teatro, considerar as artes plásticas, tudo são grandes displays, né? E o quadrinho não, o quadrinho às vezes você é aquele negocinho e tal. E talvez o, o quadrinho digital, na visão dele, ele pode ser expandido para uma telona desse tamanho aqui, por exemplo, e você ficar vendo né, de bis de uma maneira né, mais... Enfim. Yeah, I just want to say something else. I know you've got to follow up on what you were saying, but I just want to make a point about art, comic art being big. You know, I don't. I guess you all. Uh, I don't know how many of you heard of Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, the pop artist who turned great comic art into canvas and uh, made lots of money out of it. And he did that because he realised the the great simplicity and artistic value of comic art. I mean, he his classic uh, um, piece, Wham was adapted, stolen, some people say, from comic artist Russ Heath. Um, Roy Lichtenstein recognized the value of that, so he blew it up. And everybody thought, wow, that's good. Well, comic art is good. It, it always has been good, but it's not appreciated enough. And, you know, as I say, With Aces Weekly, you can make, we can make it big at last. We're not for phones. We don't do phones. <laughs> you know, but we can do smart TV, and it looks great. Okay. O David estava se referindo é, ao Roy Lichtenstein, né, que tem todo um trabalho em cima do, dos quadrinhos, assim, da, 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 da questão da pop art, né, que ele pegou os quadrinhos, aquelas coisas pequenininhas, assim, e transformou em quadros gigantescos, assim, como se ele estivesse valorizando a arte dos quadrinhos, assim, de uma forma que os próprios quadrinhos não faziam, né, valorizar nesse sentido, né. E as pessoas iam para a galeria, olha, uau, que demais esse quadro, esse quadrinho, ele botou grande e tal, né. Quer dizer, o Roy Lichtenstein fez isso na época da pop art, nos anos 60, né. Hoje nós, nós mesmos podemos fazer isso, né, com a questão de pegar o quadrinho e jogar em telas desse tamanho. Não, nós, todos nós podemos ser Rolling Stein, né? Então é isso. 
she, she, she has a second question. Yeah, you said so. Uh, I'm, I have no intention of producing a printed comic from Aces Weekly. We did, there was one that was done for Italy um, as a kind of advertising thing, but I have no intention. I, I am totally, totally committed to uh, persuading people to understand and appreciate great comic art on screen, not on paper. That's all we're doing. We're just changing the surface. It's still great comic art. It's just on screen. And I am committed to making, or persuading people, <laughs> making, I can't make it, <laughs> <doing it. laughs> to, to persuading people to the value of it. And, um, and I just keep on doing that. And <coughs> let me go further into this. I know there are lots of people who are doing digital comics and they produce them in print later. There is absolutely no point in doing that. What the hell? Uh, th another thing I just want to mention um, while we're talking about Aces Weekly and what it is, uh, we don't do motion comics. We're not, you know, uh, some other people who do digital comics, they do motion comics. We don't do motion comics because, well, that's neither animation nor comics. That's so we don't do that. I mean, this is. I mean, there's lots of great stuff on screen there. You can see. This is uh, one of the frames from one of our uh, artists. This is fantastic piece of work. You don't need any motion uh, on that. I don't think that's that's got enough motion in it. And uh, also, while we're talking about motion, uh, there's this guy called Jack Kirby. Jack Kirby, he, 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 you know, that's why <laughs> we don't have Jack Kirby, but you know, Jack Kirby never needed to work in motion comics because, like, he, he had motion in his comics. So that's what comics are about. You, uh, and I want to make that clear about what we're doing. It's the art form. We just put great comic art in all its strengths as an art form on screen. We don't screw with it or do anything like that. Um, there are two uh, stories that we have in our... We're up to 21 volumes now. We've been going for three years, four, almost four years. We have uh, stories that do use um, digital delivery, a time-lapse system, <coughs> but, but we don't do motion comics, and I think motion comics are a bad, a bad idea in, uh, in, in, in the evolution of, of what's happening. Um, so we don't do that. We just put great comic art, and I keep saying this. I just this is my mantra. We put great comic art on screen, not on paper. That's it, and it looks great. It's cheaper, easier to do. Creators benefit from it. Readers benefit from it. It's a no-brainer. <laughs> É, ele só ressaltou agora no, né, no final da pergunta, da resposta, que ele faz quadrinhos na internet, mas ele não faz motion comics. Motion comics todo mundo sabe, são aqueles quadrinhos que, são anima que tem um movimentozinho de leve e tal, assim, que para ele isso não é quadrinho, isso é animação, isso é outra parada. Né? Né? O, o quadrinho, quando ele tem qualidade, ele não precisa se movimentar. Ele deu aqueles exemplos ali que ele mostrou, do, aquele quadro do avião. Do, o Jack Kirby... Nunca, jamais vai precisar ser, ser motion comic na vida, porque o movimento na arte dele, ali, estática no papel fixo ou na, no, na tela do computador, seja lá onde for, já vi, o movimento já está ali implícito, não há necessidade de ser motion comics. Né? Então, ele está fazendo, já fez 21 volumes, né? quase quatro anos assim, de, de, de quadrinhos na internet, né? e a intenção dele é só publicar bons quadrinhos de qualidade no site dele. Eu queria quantas pessoas querem fazer pergunta ainda? Porque a gente tem pouco tempo. Temos pouco tempo, temos assim uns 15 minutos assim, né, para entregar a sala, 10 talvez. Então acho que a gente vai, dar, vai ter tempo de três perguntas. Ela, ele atrás e o, e o Cassiano aqui. Né? Só vai dar tempo para três, eu acho. Se der para quatro, a gente vê. É, tá bom. 
Vamos lá. Só. legal pergunta. Né? Ela, se se, se, se os egoísmos e a base, a base é, this feeling that people are, are using to, 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 to read for free inter, uh, climate posting on the internet mm -hmm. because and, 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 and consume culture in the internet for free because there's a lot of examples about people streaming uh, about uh, Netflix and here in Brazil we have social comics which are uh, uh, digital comic uh, site that were uh, actually selling climate in, and they are they are a, a bit successful even they are getting even more successful from time to time and she says that maybe uh, the problem about your approach to that is uh, the marketing you do and she her questions about what kind of marketing are you doing and what kind of partnerships are establishing in order to to Well, I'm not going to go into detail of what I've done. I've, I've used uh, a number of different promoters over the time that we've been working. And I'm sorry if I gave you the impression that we are not successful to a degree. <laughs> we, we, do have a, we do have a strong uh, body of subscribers. Um, you know, we are, we've been going for uh, four years, uh, almost four years. Um, but if you're contesting what I'm saying about the fact that there is enormous resistance to digital comics reading from regular comic readers, I found through my travels that there is enormous. Now, I'm very happy that there are sites here that are doing good selling digital comics. Um, but uh, there's not a lot of them. And uh, I would be, you know, please do, I mean, at the end of the show here, please give me the links to these sites because I'm very interested in, in what, what you're doing or what they're doing. But I have to tell you that uh, my experience is that, that the resistance to uh, digital comics is still a very high wall that is taking a lot of people a lot of time to knock down and um, uh, I, I wish there was an easy answer to to it, but I haven't found one. But I'm very interested to see what uh, what those sites are that you're that you're talking about, because I have seen sites of varying degrees of success in various places, and it depends where they are. Uh, okay, I just just one last thing, I tour. Um, there was a site in France uh, called uh, Professor Cyclops, which was a digital comic site, and that lasted for uh, about two years and then and then vanished. But that's but in France and also Belgium and in Europe specifically, it's a very tough market because the comics there are books, as you know, they're in France. They are all books. It's not a market that's led by monthlies. They're books. So contesting against that really solid object is tough. But uh, anyway, I'd be very interested to see those uh, links to the, those sites you're talking about. Enfim, basicamente ele disse que tipo ele é, ele pode ter dado uma impressão errada, assim, não que o site, não que o Aces Weekly seja um fracasso, não é nada disso. Ele, tem, ele está durando quatro anos, né? é, ele tem vários assinantes, né? tanto porque está durando quatro anos, né? Né? e ele usa, ele realmente tem uma série de parceiros assim, que ajudam ele a, a divulgar o trabalho dele pelo mundo e tal, pela Inglaterra. Né? 
E ele acha bacana o exemplo que você deu de gente que está fazendo isso aqui no, até no Brasil, né? E que está se dando bem, né? Com o caso do Social Comics, né? Mas isso que acontece não é comum, não é, não é, não é, não é, não é, a, é o exemplo mais, mais, mais real da, da, da maioria, digamos assim, né? É, mas ele quer depois falar contigo depois da palestra para pegar links desses sites que estão se dando bem, então você sabe que ele quer trocar informações, né? É de interesse dele, né? Mas ele reconhece que existe um, ainda um grande vão entre os, os caras que produzem quadrinhos digitais e as pessoas que estão dispostas a lê-los, né? Que tipo às vezes é, existe um grande vão que às vezes as pessoas não não compram os quadrinhos digitais por algum motivo que ele até agora está tentando descobrir qual é, né? Ele tem muita curiosidade em saber o que, que faz determinado tipo de site se dar bem, né? Né? Agora, ele tem uma experiência de ver movimentos relativos a, a sites de quadrinhos na internet com variados níveis de sucesso. Ele mencionou que na França havia um site chamado Professor Cyclops, né, que durou dois anos, tinha algum, algum sucesso, mas sumiu, desapareceu. Né? Na Bélgica, onde ele teve é muito difícil emplacar quadrinho na internet, porque na Bélgica e na França, né, o, né, o, é, é, existe um mercado muito forte de livros, né? Não é, não, não, aqui, aqui no Brasil a gente tem muita revista na banca, lá na, na França existe muita coisa de... Quadrinho é muito associado à literatura mesmo, né? a produção de livros é muito, é muito grande, e é difícil emplacar um projeto de quadrinho digital em países como esses. Né? Another question. Então, assim, a questão é, será que os super-heróis é, é, negociam com relação a esse tipo de coisa? É uma longa pergunta. Ele disse que ele concluiu com você que qualquer plataforma que você usa para mostrar os filmes, a arte vai ser a mesma, de qualquer forma. Mas ele está se referindo principalmente ao sens sensorial. Sensorial aspect of it, because uh, when you you buy a comic book, there's a lot of aspects that uh, uh, the tablet or the computer do not cover. For example, the smell of the comic, you know, the relationship you have with the comic. Uh, it's the same thing when you go to a, a, a car store. You go to a car store to buy a car. You know, you, you do not buy a car through internet. But you, you have to see the car get inside the car, so he, 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 uh, he thinks about this relationship, he thinks. And also, uh, when you go to a convention, uh, he, he's imagining the, the aspect of it. It's very nice uh, when you go to a convention, you show your, your, oh, this is my comic, oh, what's your time now? Uh, he's referring to a time when there's going to be, oh, open your tablet, okay, here's my comic, and everybody has his tablets, you know. Uh, there's uh, this aspect of the, of the thing, he wants to know your opinion about that okay well i i entirely i i entirely understand uh what where you're coming from with uh with the you know the things about the uh, tactile quality of a comic yeah we can't give you everything i can't give you everything i can give you a very good price <laughs> i can give you a very good price on great stuff 
And I can assure you that most of that money was going to go to the creators instead of other people who were just distributing it and put it in boxes. I can give you that. I can't give you that uh, tactile quality. Um, that's true. I can't. It's impossible. I can't give you that ownership thing. I can't. Um, Aces Weekly is always yours. If you subscribe or you get it through a password, and I'll tell you something about you know, how that shortly. But if you get it, it's yours forever, you know. Um, but I can't give you that, that book, of course. On, on the question of the conventions, there is absolutely nothing stopping all the creators in Aces Weekly or anybody doing digital work to do a special print. They can do a print. If they're going to go to a convention and they want something to give to their fans or people that love them, there's absolutely nothing stopping them from doing a print. And that print is actually going to add to their income better than selling a book that, or that the publisher is just giving and uh, what well giving to the to the you know that's it so uh, uh, a creator can do prints of his work sell those at a convention that's even better that's an original you know so there's nothing to stop uh, creators having a physical object to to sell and while we're talking about physical objects um, let me tell you about one of the ways that we sell uh, Aces Weekly is through paper, but it's a very specific paper. Um, well, for a start, these are the flyers, so that's paper. So um, that's got all the information on it. But at conventions, in order to, to introduce people to Aces Weekly, we have these cards. These are coded cards, right? Each one of these cards represents an individual volume, and at the bottom it has a code. You go to the website, to a specific area on the website, put that in as your code, and you actually get a whole volume. And you buy that card for the price of a volume, which is 6 99 in English and would be 30 reals here. You can buy that. In fact, you can buy any one of these from me here right now, if you want to. And that will give you access, a sample of an entire volume through the use of that code. And uh, some of them, and what we try and do, is we try and get our artists to, uh, to illustrate the back of them, so they're sketch cards as well. So you get an individual piece of original comic art from the artist. And uh, and so you get an individual piece of art, and you also get the code as well. And I've got a whole bunch of them, and they're all different. And it's all terrific stuff. And uh, this is this is what they look like. We obviously can't see their pictures. And this this is this is a crazy character. This this character here. This is a crazy character from cartoonist uh, David Leach. It's Psycho Gran. Psycho? Psycho Gran. <laughs> She's a little old lady you don't really want to meet in the street. <laughs> so that's that's one of the ways. But that's a physical object. Sorry, I went on too long on that. Okay. Uh, <laughs> ele, ele, traduzindo, ele entende perfeitamente essa necessidade que que as pessoas têm da coisa sensorial, dos quadrinhos, né? Ele não pode dar tudo. Ele está dando o que ele, que ele pode dar. E o que ele dá, ele dá para um preço muito bom, acredita ele, né? É, e ele pode garantir que todo o dinheiro que vai ser, que você pagar pela esses Weekly, vai parar na mão dos caras que fizeram o quadrinho, não vai parar na mão de gráfica, não vai parar na mão de distribuidor, não vai parar na mão de varejista e tal, né? Ele não pode, ele, ele realmente ele não pode dar o, 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 o material físico, o quadrinho físico, e nem confere a propriedade. Mas ele pode garantir a você que os quadrinhos que você paga na Aces Weekly vão ser seus para sempre. Você não vai poder vender, você não vai poder né, negociar, eles vão ser seus. Você vai ter um código que você vai acessar lá e vai ter... A hora que você quiser vai estar lá. né? Agora, quanto à história das convenções, do, da troca de quadrinhos, nada impede que um artista pegue o trabalho que ele vai publicar no site, faça uma versão ali impressa, distribua, 
para divulgar o trabalho numa convenção, troque com outros artistas e tal, né? E ainda assim, para divulgar um trabalho que vai sair, né, online, né? Que não vai, não vai sair impressa, mas vai sair online, vai fazer uma versão impressa para fazer esse, esse promover esse troca-troca de material que está falando nas convenções, né? A, a diferença que ele vai fazer é que o que ele vai passar ali, ele não vai vender, ele vai dar, mas ele vai ganhar e vai ganhar sozinho. Né? vai ganhar sozinho, porque ele não vai ter que repartir isso com a editora, não vai ter que repartir isso com mais ninguém. Né? Agora, as plataformas é, de papel, para divulgar, ele mesmo usa, ele mostrou aqui o flyer, é de papel, né? ele vai para os lugares e tem papel. Ele tem aqueles cards, né? que são os coded cards, né? que cada card, card daquele permite, o código está ali escrito, permite que você acesse um, um, uma, uma semana de, 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 de quadrinhos lá na... No, no site dele, na né, Ace Weekly. Né? É, um, é um card que ele vende por 30 reais para poder acessar o material daquela semana. Né? E ele disse assim, para promover o card, para valorizar ainda mais um, esse material físico, ele faz com que os artistas, de, artistas desenhem nos versos, desenhos exclusivos que ele pega e, e passa adiante, né? e vende dessa maneira. Quer dizer, é, ele, ele não deixa de, de uma certa forma, comercializar coisas impressas ou coisas no papel. Né? Só que os objetivos dele são diferenciados. Né? Enfim, basicamente isso. Ah, os bons Last question. Oh, really? Even in Atlanta? dizer que a tinta da caneta acabou na hora que acabou a, a palestra. Mas beleza. Ele diz que, em I'm always looking for partners. Always looking for partners uh, uh, to help bases with this. So that's true. Um, okay. So how do you see this 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 this, this, this relationship between the, the big editors here in in, in US or in UK uh, putting their work into digital form? This this as this. Okay, Comixology specifically, we are on Comixology. Aces Weekly has um, 11 volumes on Comixology already. Okay, uh, we we put the, our volumes on Comixology because it's another market. But I don't like doing it because Comixology takes 50% of our cover price. Now, in a sense, that's like you might just will go through ordinary print uh, publishing because that's a, a huge amount off, off, uh, off the price. And uh, I don't like doing it, but, I have, but it just happens to be another market, uh, another sales place, so I'm, uh, I have to do that. Um, but I don't like doing it. Um, I want people to buy Aces Weekly through our site, because that's, that's the, all the money goes uh, after the paying for the site, and PayPal goes to the creators. That's what we're trying to do. And I mean, if that was the final question and we have to wrap up, I'm sorry to say, um, I just want to say this. I'm, I, if, if you love comics in print um, and that's the way you want them, all right, I'm not going to persuade you to give that up or to change, but just add 
ACES Weekly. Just add Good Digital. If it's not ACES Weekly, just add Good Digital to to what because because I'm trying to do something that is good for everybody, and and uh, and um, <laughs> it's like. I'm doing it because I can and because I'm passionate about change. I'm passionate about change. We can do this. It's the 21st century. If I can use this la a laptop to do this and entertain people with great work and give creators what they deserve and readers what they deserve by giving them a good price, why not? I mean, it's like, you know, and I... I I do want to get into different languages. I mean, it's obviously, we are still in English, but I do want to move into different languages. But I am doing something that is good and is terrific, and I just want people to try it. Uh, just buy one volume and see. Um, as I say, you, you can buy these <laughs> right here from me. Right, any one of these, you know, any one, any one for 30 reals right now. Um, anyway, uh, I think that's all I need to say. Então, é, tá falando que o Comic o Aces Weekly já está na Comixology, né? É um outro mercado, um mercado diferente do que ele, do que ele tem, né? Ele acho que tem que explorar para ver qual é, né? Ele não gosta muito de ter o trabalho dele lá, né? Porque na, na verdade o que acontece é que eles mamam 50% do preço, né? Eles ficam com 50% da, da, da então isso não é uma coisa muito positiva para ele, né? Para ele como, como como editor, né? Mas tipo é uma medida que ele está fazendo para tentar expandir o negócio dele. É uma tentativa. Pode ser que seja bom, pode ser que no, no futuro, né? Não cole mais, mas por enquanto ele está fazendo, né? Mas assim ele quer deixar até uma mensagem final assim, mais uma vez ressaltando, é assim, que se você gosta de quadrinhos impressos, né, de comprar quadrinhos na banca, na livraria. Ele não quer que você mude a sua postura, não quer que você pare de fazer o que você gosta de fazer. Ele só acha, só acha que só recomenda que você acrescente a esses weekly na, su, na sua lista da sua lista de leitura, né, que acrescente outros quadrinhos digitais, né, porque vai ser bom para todo mundo, né, para todas as pessoas envolvidas. É, é bom que o quadrinho digital se multiplique e as pessoas se acostumem a pagar por isso, né. Ele é um apaixonado pelas mudanças, né? E, e acha que tipo, se ele pode usar um laptop para espalhar bons quadrinhos por toda a internet e para cobrar bons preços para um monte de leitores, por que, que ele não vai fazer isso? Claro que vai fazer, né? Ele faz isso porque ele acha uma coisa bacana, que é uma coisa que é emblemática e ele quer que as pessoas experimentem. É isso. David Lloyd para vocês. Agradeço muito a presença de todo mundo. Thanks, David. Gente, uh, uh, can I can I just say uh, there's flyers and badges and everything here. Just uh, check out my page. Eu acho que todo mundo entendeu? Não. Então, tem que traduzir o que ele propôs à plateia, que o pessoal não entendeu. Ele falou alguma coisa enquanto vocês já estavam falando. Pergunta ele o que ele disse para a plateia. Oh, uh, look, if anybody wants anything signed or anything, I'll, I'll just stick around here. I'm very happy to do that, if anybody wants anything signed. Tá. Gente, só, só, peraí, 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 calma, calma, calma. Olha só. É, a, a, Heitor, por favor. Tra, tra, traduz para mim, por gentileza. É, a gente pode fazer isso até aqui, mas com calma, para não virar... Gente, primeiro, eu queria pedir ao pessoal que sentasse, a equipe de apoio, que saísse aqui, fosse background, backstage, sei lá como é que é, back, alguma coisa. Tá? É, primeiro, eu quero agradecer a Elisa Ventura e a Blux, que proporcionaram a vinda do Lodge aqui. Né? Isso foi bastante, foi uma parceria bastante importante. Ele vai estar amanhã na Blux, fazendo uma noite de autógrafos. Tá, então, assim, quem puder ir amanhã na Blux, eu agradeceria, porque a gente foi uma parceira às sete horas da noite, a Elisa foi uma grande parceira nessa empreitada, e foi alguém que foi bastante importante. 
Pois é, se ele está aqui, foi graças à ação de Elisa, então a gente deve isso à parceria. É, eu tenho que entregar a sala, no máximo, 7h30. Tá? Então, a gente tem um tempinho para que as pessoas, organizadamente, tirem, assim, gente, cavaco do ofício, evento gratuito, né? todo mundo está aqui feliz, ouviram o David Lloyd falar de um modelo de negócio completamente novo, legal, bacana, tem uma série de virtudes, há algumas desvantagens, mas né? isso tem certos limites. Eu quero agradecer a todo mundo que veio, dizer que a gente espera ter energia e fôlego para o ano que vem, tentar refazer algo, fazer algo outra vez, né, que dê ao público carioca essa experiência e pitombo, pitombo. Né, e agradecer imensamente ao David Lloyd, né, que gentilissimamente se dispôs a vir ao Brasil de forma absolutamente é, generosa, tá, para que a gente pudesse ouvir e falar dessa experiência que é a X, e alguém me ajuda? X League, que é algo de novo, foi o que a gente propôs a ele, falar de webcomics, dessa mudança nos quadrinhos. Espero que todo mundo tenha aproveitado, e vou pedir que quem quer algum autógrafo do Lloyd, pelo amor de Deus, organizadamente, forme uma fila que está encerrada a Semana Internacional de Quadrinhos. Organizadamente!